வணக்கம் அக்னி புரட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் இந்த வார சிறப்பு விருந்தினர் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் திரு டி டி வி தினகரன் அவர்கள் வணக்கம் தேசிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அப்படின்னு சமீபத்தில் பேசினதை பார்த்தேன் எந்த நிலைப்பாடு அடிப்படையில் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா பாராளுமன்ற தேர்தலுங்கிறப்ப தமிழ்நாட்டு மக்கள் யார் இந்தியாவின் பிரதமராக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேட்பாளர் தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த முறையில் நாங்கள் ஒரு ரீஜினல் பார்ட்டி தான் அதனால தான் தேசிய கட்ட கட்சிகளோட பிரதமர் வேட்பாளரை சொல்லக்கூடிய ஒரு கூட்டணியில் இருக்கணுங்கிற நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி திமுக தலைமையிலான கூட்டணி அப்படிங்கிறத தான் கட்சிகள் பேசுவாங்க ஆனால் தினகரன் புது டவுன் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது தேசிய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அப்படின்னு பொதுவாக முன்னே இருந்துச்சு அது கருணாநிதி அவர்கள் அதுக்கு அது மாதிரி எங்கள் அம்மா தலைவர்லாம் இருந்தப்ப அப்படி இருந்தது இப்போ வந்து அதே மாதிரி ஒரு நிலைமை இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நிலைமை இல்லை இப்போ அப்படின்னா மாநில கட்சிகள் அந்த பலத்தை இழந்துட்டாங்களா தொண்ணூற்றி ஒன்பது தேர்தலில் நாம் முதல்ல போட்டிக்கிட்டப்ப இங்கே தமிழ்நாட்டில் அம்மா தலைமையில் தான் கூட்டணி இருந்தாலும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியில் இருந்தோம் அப்போ எங்களால் பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டை சொல்லலை சொல்ல முடியல மீடியாலாம் கேட்டப்போ கூட நான் கேண்டிடேட்டாக இருந்தப்ப அது ஒரு செட்பேக்காக நான் ஃபீல் பண்ணேன் இப்போ வந்து அம்மாங்கிற ஒரு பெரிய தலைவர் இல்லாதப்ப திரு கருணாநிதி அவர்களும் இல்லாதப்ப நான் இன்னொரு கூட்டணியை பற்றி சொல்லலை நான் இருக்க போகிற நான் மற்ற கட்சிகளை பற்றியும் பேசலை தேசிய கட்சியோட கூட்டணியில் செல்வது தான் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கு சரியாக இருக்குங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாநில கட்சிகள் அமமுகவை சேர்த்துக்கல அப்படின்றதுக்கான வெளிப்பாடாக புரிஞ்சுக்கணும் அதை எந்த மாநில கட்சிகள் எங்களோட சேர்த்துக்கல அப்படின்னு புரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் என்ன அதிமுக திமுக வாய்ப்பே இல்லை இல்லை திமுகவோட நாங்கள் போகவே மாட்டோம் அது வேற அதிமுகவோட போகணும்னு நான் என்னைக்குமே நான் சொல்லியது இல்லை திமுக கூட்டணி பலத்தோடு இருக்காங்க அதை வீழ்த்தணும்னா நீங்கள் தனியாக போட்டியிட வேறா எங்களுடன் சேர்ந்து போட்டியிடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பேர்களை சொல்லக்கூடாது சில நிலவ விரும்பிகள் டெல்லியைச் சேர்ந்தவர்கள் என்னோட பேசினாங்க நானும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் பாஜக சேர்ந்தவங்க டெல்லியைச் சேர்ந்தவர்கள் அது சொல்ல வேணாமே அதனால நான் அந்த அப்போ அதிமுக இங்கே தலைவர் வைத்த அந்த கூட்டணி இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுட்டுப்பீங்க நான் வந்து தேர்தலில் கூட போட்டியிடவில்லை திமுக வெற்றி பெற்று விடக்கூடாதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் தேர்தலில் கூட போட்டி இல்லை என்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு சீட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரே நிலைப்பாடாக இருந்துச்சு அது முடியாமல் போணுச்சு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் மெகா கூட்டணி அப்படின்னு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னார் திரு அண்ணாமலையும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையில் கூட்டணி அப்படிங்கிறத அவரும் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த சமயத்தில் நீங்களும் திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு நாங்கள் வந்து அந்த கூட்டணிக்கு கரம் கொடுப்போம் அப்படின்னு பேசுகிறீங்க ஆனால் அது பெரிய அளவிலான வரவேற்பு இல்லை அதிமுகவிலிருந்து உங்ககிட்ட உங்களுக்கு வரவேற்பு இல்லைங்கிற போது தான் நீங்கள் இந்த தேசிய கட்சிகளுடன் கூட்டணின்னு மாறிட்டீங்களோ பழனிசாமி வந்து மகா கூட்டணி அமைப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்ப நான் சொன்ன மகா கூட்டணி அப்படின்னு பேசுகிறவங்க அடுத்தவங்கள கேவலமாக பேசுகிறவங்கெல்லாம் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அம்மாவின் உண்மையாக தொண்டர்களாக தங்களை இணைத்துக் கொள்பவர்கள் தான் நான் சொன்னேன் தங்களை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஓரணியில் திரண்டால் தான் திமுகவை பாராளுமன்ற தேர்தலில் வரும் எந்த தேர்தலையும் வீழ்த்த முடியும் அந்த கூட்டணியை வீழ்த்தணும்னா தேசிய கட்சி கூட்டணிகளையும் நான் சொல்லணும்னு சொன்னேன் இதில் திரு அண்ணாமலை சொன்னதோ எடப்பாடி சொன்னதோ நான் போய் சொல்லல அதாவது தினகரன் வந்து அதிமுக கூட்டணிக்குள்ளே செய்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாரு ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி டோரை சாத்துறாரு அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கொள்ளப்பட்ட அப்படின்னு சிலர் வந்து ஏன்னா நான் அதில் கிளியராக சொன்னேன் இந்த மாதிரி மெகா கூட்டணி அமைப்பேன்னு சொல்கிறவங்க மற்றவங்களை கேவலமாக பேசுகிறவங்க அவங்கெல்லாம் உண்மை நிலவரத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னு தான் நான் சொன்னேன் நான் கிளியராக சொன்னேன் பட் அதை வந்து தொலைக்காட்சிகள் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விதத்தில் அதை ஒளிபரப்பிருந்தாங்க மறுபடியும் அதை நான் அதுக்கு கிளியராக பதில் சொல்லி தொலைக்காட்சிகள் புரிஞ்சுக்கிறத விடுங்க எடப்பாடி நூறு சதவீதம் தினகரனுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு அவரும் தப்பா அது எப்போ சொன்னார் நான் பேட்டி கொடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு வாரம் கழிச்சு தான் நீங்கள் கே ஊடக நம்பர் கேட்டப்ப ஒரு சதவீதம் கூட கிடையாதுன்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் நான் அவரை விட நான் சேரணுன்னு என்றைக்கு சொல்லலை நீங்கள் தான் அந்த மெகா கூட்டணியை அதை லிங்க் பண்ணி நீங்கள் என்னிட்ட கேட்டப்ப என்னிட்ட கிளியராக கேட்டாங்க நீங்கள் திரும்ப பார்த்தாலும் தெரியும் மெகா கூட்டணியில் நீங்கள் சேருவீங்களான்னு கேட்டாங்க மெகா கூட்டணி அமைப்பேன்னு சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டாங்க அது இன்னொரு கட்சி கூட்டணி அமைக்கிறத பற்றி நான் பேச விரும்பலேன்னு சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ்
அப்போ மீதி இருக்கிற கட்சி கூட்டணி அமைப்பதற்கான வலு இருக்கிற கட்சி அப்படின்னா பாஜக தான் அதை தான் நீங்க நேரடியா சுத்தி வளைச்சு சொல்றீங்க அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி சுத்தி வளைச்சு பேசுறவில்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் ம் ஒன்னு பாஜக இன்னொன்னு காங்கிரஸ் இதெல்லாம் தனியா கூட பல மாதிரி நான் இங்கே இப்போன்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிஜேபியோட அக்காமடேட் ஆகிறதுல ஒன்றும் சிக்கல் இல்லைல்ல என்ன சிக்கல் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை உங்களுக்கு வந்து பாஜகவோடு கடந்த கால நிலைப்பாடுகள் வந்து மாறி இப்போ அக்காமடேட் ஆகிறதுல ஒன்றும் கடந்த காலம்னா நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தனியாக நின்றோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நான் சொல்கிறேன் டெல்லியை சேர்ந்த நண்பர்கள் இங்கே திமுக விழுத்துற கூட்டணின்னு சொல்லி என்னட்ட போய் ஏன்னா அதை நான் சொல்லக்கூடாதுங்கிறது அவங்க வந்து அதை சொல்ல வேணான்னு நாங்கள் இப்போ சொல்லிட்டதுனால நான் அதை சொன்னால் நல்லா இருக்கு இல்லை பாஜக எதிர்ப்பு நிலையிலே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்தீங்களே அந்த காலத்தில் இருந்தது உண்மைதான் இல்லை நான் ரெண்டு எண்டில் இருந்து திரு தினகரன் பேசினதை பார்க்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து நீங்கள் பாஜகவை உங்களுடைய எதிர்நிலையில் வச்சு அவங்க குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை பிடிக்கிறாங்க எல்லா மாநிலத்தையும் அதான் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலையும் அவங்க அதை தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒருபோதும் பாஜகவோடு நான் தேர்தல் கூட்டணிலாம் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க ஆனால் அப்படியே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு வந்தால் தினகரன் என்ன பேசுகிறார்னா பாஜக தோற்கணும்னு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி நினைக்கிறாரு இத்தனை ஆண்டு காலம் அவங்க ஆட்சி தொடர்வதற்கு உதவி செஞ்சவங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார் அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க ரெண்டும் பாருங்களேன் அந்த அப்படியே ஆப்போசிட் போலில் நின்று பேசுகிறீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்கள் பார்வை தான் அப்படி இருக்கே தவிர அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை துப்பாக்கி சூட்டில் பதிமூணு பேரை துப்பாக்கியால் குருவியை சுட்ட மாதிரி சுட்டப்ப பாரத பிரதமர் ஒரு சின்ன வருத்தம் கூட தெரிவிக்கல விவசாயிகள் போராட்டம் பண்ணாங்க மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்கள்லாம் அதிலெல்லாம் மத்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக இருக்காங்க அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டுறாங்க அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அவங்கள வெங்க மாட்டோம் எதிர்த்தது உண்மை இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் இது மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் நீங்கள் செயல்படுத்துறதுல வேகம் காட்டாமல் அதெல்லாம் நீங்கள் விட்டு விட்டால் உங்கள் கட்சி வளர முடியும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பாஜக வளர்றதுல தினகரனுக்கு என்ன அவ்வளோ அக்கறை ஒரு கட்சி வளரணும் என்ன சொல்றோம் திமுக வளரணும் திமுக ஆட்சி தொடரணும் தொடர்ந்து நடக்கணும் என்னைக்காவது மனசார தினகரன் பாராட்டுவார அன்னைக்கு இடைநிலை ஆசிரியர்கள்லாம் போராட்டம் பண்ணாங்க தேர்தல் அறிக்கையிலேயே இன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருக்கிற திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர்களுடைய கோரிக்கையெல்லாம் நியாயமானது அதை நிறைவேற்றுன்னு சொன்னவர் நீங்கள் அவங்களுக்கு நல்லது செய்வாங்கன்னா உங்கள் கட்சி நீங்கள் நல்லா நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் கட்சி திமுக செய்யலன்னா உங்களுக்கு நல்லா இல்லை அது நல்ல நான் ஆனால் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்படின் திமுக அழைட்டு நினைக்கிறீங்களானே சொல்லி கேட்டேன் தேர்தல் அறிக்கையெல்லாம் நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறது அவங்க வந்து தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னதை பொய்யா செய்கிறது இதை மாதிரி செவிலியர்களாக இருக்கட்டும் இடைநிலை ஆசிரியர்களாக இருக்கட்டும் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் கேட்கிற பழைய ஓய்வுத திட்டமாக இருக்கட்டும் இன்னும் மக்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் ஆயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு தரேன்னு சொன்னதாக இருக்கட்டும் விவசாயிகளுக்கு சொன்னதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அவங்க காற்றுல பறக்க விட்டு செய்யாமல் இருக்கிறது எங்களுக்கு நல்லது தானே ஆனால் நீங்கள் அதெல்லாம் சரி செய்யுங்கன்னு தானே நாங்கள் மக்கள் சார்பாக கேட்குறோம் அது எப்படி திமுக பற்றி சொல்கிறேன்னா அதே சென்ஸில் தான் உங்கள் கட்சி இங்கே வளரணும்னு நீங்கள் நினைக்கலையா மக்களையும் துன்பப்படுத்தி நீங்களும் அழுகிறீங்களான்னு தாங்க எப்படி திமுக பார்த்து கேட்டுருக்கோம் அக்கறை பாசத்தில் கேட்டீங்க அக்கறை பாசத்திலேயே கேட்கல பெரும்பாலும் ரெண்டு பேரும் திமுக எந்த சென்ஸில் கேட்டனோ அதே சென்ஸில் ஒரு ஆட்சியாளர்களை மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுங்க நீங்கள் பாஜகவோடு அது நல்லா இருந்தால் பாஜக போன சொல்ல அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கேட்டேன் இப்போ இன்றைக்கு பாஜகவோட போகலாம் ஒரு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கூட அவங்க கூட கூட்டணி அமைக்கலாம்ங்கிற ஒரு நிலைப்பாடுலாம் வந்ததுக்கு காரணம் இன்றைக்கு விவசாயிகளை பாதிக்கிற திட்டங்களை அவங்க ஒன்றும் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணலை ஒன்றும் விவசாயிகள் போராட்டம் இல்லை அதனால் திமுக விழுத்தணுங்கிறப்ப அவங்களோட போகிறதுக்கு தவறு இல்லைன்னு சொன்னேன் தமிழ்நாட்டு என்கிற ஒரு ரீஜனல் பார்ட்டி தமிழ்நாட்டு நலனில் தான் நாங்கள் மெயினாக எங்களுடைய முதல் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் தான் இருக்க முடியும் பாஜகவுடைய அரசாங்கத்துடைய ச அந்த தமிழ்நாட்டில் முன்ன பத்தொம்போது தேர்தல் வரைக்கும் இருந்த செயல்பாடுகள்லாம் இப்போ மாறி வந்துகிட்டு இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன் பாஜக வளருதுன்னு நினைக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் திமுக தான் முக்கிய காரணம் அப்போ அதிமுக தானே வளரணும் திமுகவுடைய செயல்பாடுகள் சரியில்லைன்னா அப்படி அதிமுக தான் எல்லா காலம் பாஜக வளருதுங்க எல்லா இப்போங்க 
அப்படிதான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எல்லாம் மாறும்ல தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டு நீங்க சொல்றது புரட்சி தலைவர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறது அப்புறம் அதற்கு முன்னாடி காங்கிரஸ்ங்கிற ஒரு கட்சி இருந்துச்சு அதற்கும் திமுக திமுகங்கிற கட்சியும் தான் ரெண்டாவது நம்ம ஐம்பது வருஷமா நடக்கிறத உதாரணமா எடுத்துப்போமா ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது உதாரணம் ஐம்பது வருஷமா நடந்தது மாறுறதுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு இருக்குல்ல இப்ப டெல்லி சதவீதம் வாக்கு வங்கி வைச்சிருக்கிற ஒரு கட்சி வந்து திமுகவுக்கு எதிராக போய் நின்றோன்றீங்களா பாஜக செயல்பாடுகள் சரியில்லைன்னா திமுக செயல்பாடுகள் சரியில்லாததுனால பாஜகவுக்கு பலம் கொடுக்குது கேள்வி நீங்களே தெரிச்சு கேட்கறீங்க புரட்சி தலைவரும் அம்மாவும் இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்ல அது முதல்ல அவங்க நீங்க அதை நல்லா உணர்ந்துக்கணும் அதனால அந்த ஓட்டுகள் திமுக செயல்பாடு சரியில்லாம போறப்ப திமுக எதிரான வாக்குகள் மற்ற கட்சிகளுக்கும் செல்லும் அதில் அதிமுகவுக்கு ஒன்றியம் செல்கிற நிலைமையில் இப்போ அந்த கட்சியுடைய அது அம்மாவுடைய கட்சி தலைவருடைய கட்சி இல்லைங்கிற நிலைப்பாடு வர்றதுனால தான் நிறைய பின்னடைவில் அந்த கட்சி இன்னைக்கு சந்திச்சுட்டு இருக்கு மக்களுக்கு ஒரு கட்சி மேலே நம்பிக்கை குறையிறப்ப பாஜக <laughs> 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 பாஜக தமிழ்நாட்டில் வளர்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதே வளர்வதுங்கிற வார்த்தை நான் சொல்லலை வளர்வதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி தருவதே திமுக தான் நான் பலமுறை சொல்கிறேன் அதாவது இந்துக்களை உணர்வுகளை தூண்டுற மாதிரி பேசுகிறப்ப அது யாருக்கு சாதகமாக போகும் இது கூட பாஜகவின் குரலாக தான் இருக்குது இல்லை இது உண்மையை சொன்னால் பாஜக குரலுக்கு திமுக மேலே பாஜக என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்குமோ அந்த குற்றச்சாட்டு தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் பாஜக வைக்கிறாங்களோ எனக்கு இல்லை திமுக தலைவர் என்ன செயல்பாடு இருக்காங்க அவங்களை சேர்ந்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மதச்சார்பின்மைனா எல்லா மதத்திற்கும் பொதுவாக இருக்கிற நிலையை விட்டுட்டு மைனாரிட்டிக்கு சார்பாக இருக்கேங்கிற ஒரு போர்வையில் மைனாரிட்டியை ஏமாற்றிக்கிட்டு இந்துக்களை தாக்கி பேசுறதுப்ப இந்துக்களுக்கு இந்துத்துவா பேசுற பிஜேபிக்கு ஆதரவா திமுக செயல்படுதுன்னு திமுக செயல்பாடுகள் சரியில்லை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவுக்குள்ள பிளவு நீங்க சொல்ற மாதிரி கரிஷ்மேட்டிக் லீடர் இல்லைங்கிறது ஒரு காரணம் அப்ப இது ரெண்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு அமமுக நல்ல குரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நாங்க வர மாட்டோம் பிஜேபி தான் நாங்கள் வளர்ப்போம்னு எதுவும் சொன்னோம் இல்லை ஓட் பேங்க் குறைஞ்சிருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு இருபத்தி மூணு லட்சம் வாங்கினீங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பதிமூணு லட்சம் ஆக குறையுது ஆமாம் அப்போ எங்கே வளருது அது பிஜே ஏடிமிக்கே இப்போ வந்து பலவீனம் ஆகிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு சின்னம் வந்து செயல்படாத நிலையில் இருக்கு இப்போ தானே வீக் ஆகிட்டு இருக்காங்க இது அந்த சின்னமும் அந்த கட்சியும் அம்மாவுடைய கட்சி தலைவருடைய கட்சின்னு இருந்தவங்க உண்மையா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதுக்கு உணர ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அடுத்த கட்ட முயற்சிகள் வேணும் ஒரு தேர்தல்லையோ இரண்டு தேர்தல்லையோ வெற்றி பெற முடியாதோ நாங்க சோர்ந்து போயிட மாட்டோம் திமுக தீய சக்தியை வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இருக்கிற எங்கள் தொண்டர்கள் வீழ மாட்டார்கள் எங்களுடைய தொண்டர்கள் பக்கபலமாக இருக்கிற வரை எனது முயற்சியில் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவுக்கு எதிரான மனநிலை வந்து தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட்டு இந்த பக்கம் வந்து வேளாண் பிரச்சனைகளோட முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறாரு இல்லை இல்லை தமிழ்நாட்டில் திராவிடம் அப்படிங்கிற பேர்லையோ மதச்சார்பின்மைங்கிற பேர்லையோ மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க அந்த சாயம் வெளுத்துவிடும் அது திமுக குறிப்பா திமுக சேர்ந்த சகாக்கள் செய்கிற போலியான அவர்களுடைய நடவடிக்கையோ ஆட்சி அதிகாரம் தான் அவங்களுடைய எய்ம் அதுக்காக மதச்சார்பின்மை சொல்கிறாங்க சிறுபான்மையின் காவலர்கள் சொல்கிறாங்க 
பெரும்பான்மையா இருக்கிறவங்களா மதச்சார்பைனா எந்த மதத்துக்கு எதிராக இருக்கிறவங்கிறத இல்லாம இந்துக்களுக்கு எதிரான ஒரு சிறுபான்மையர்கள் வந்து அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு இவங்களா தவறா புரிஞ்சு நினைச்சுக்கிட்டு அதை செய்யறாங்க என்ன பண்றாங்க திமுகவும் பிசிகாவும் பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு எதிராக என்ன பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியாது உதாரணம் தர்மத்தை பத்தி மொழிபெயர்ப்ப ஆங்கிலேயர் காலத்துல மொழிபெயர்ப்பதுல தவறா இருக்கு மனு நீதியில அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் இப்ப மனு நிதிய இப்ப எங்க யார் எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஸ்கூல்ல ஏதாவது படிச்சு மனு நிதியை ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஏதாவது அரசாங்கம் உத்தரவு போட்டிருக்கா இந்து மதத்தை இவ்வளவு நாள் கழிச்சு மனு நிதியை நீங்களும் நானும் எடுத்து நோண்டிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இல்ல சார் பிறப்பின் அடிப்படையில ஏற்றத்தாழ்வு இடஒதுக்கீட்டுக்கு பிரச்சனை இஸ்லாமிய மக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் அப்படிங்கறதா பிஜேபி மீதான விமர்சனங்கள் நீங்க இது எதுவுமே இல்லைன்றீங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் மத்தியில யார் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற ரீதியான அந்த தேர்தலில் நாங்க கூட்டணி வைப்போம்னு சொல்றேன் இல்ல தமிழ் பாஜக வந்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கு சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடுகள் எடுக்கிறாங்க சிறுபான்மை மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்களா இல்ல பெரிய கலவரங்கள் நடக்குதா இல்ல மத கலவரத்தை தூண்டுறாங்களா எல்லா மாநிலங்கள்லயும் தேர்தலில் போட்டிட்டு வெற்றி பெற்று தான் வந்தாங்க வந்திருக்காங்க இது இப்ப கூட நடந்ததுல எல்லாம் ஜெயிச்சு தான் வந்திருக்காங்க அது வந்து ஒரு இவங்க பயமுறுத்துற அளவுக்கு இல்லாம அதுவும் மத்த கட்சி மாதிரி ஒரு அரசியல் இயக்கமா செயல்படுற காரணத்தினால தான் அங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதனால அவங்க தமிழ்நாட்டிலயும் மக்களும் இவங்க சொல்ற மாதிரி இவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ற மாதிரி திமுக ஆளுங்கட்சியா இருக்கிற திமுக அந்த கூட்டணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ற மாதிரி இங்க ஒண்ணு நடந்து இல்லையே நீங்க அன்னைக்கு கூட பாருங்க நான் அந்த இடைநிலை ஆசிரியர்கள் போராட்டத்தை பிறகு என்ன சொன்னேன் இப்படி நீங்க சொன்னதை செய்யுங்க செய்யலன்னா உங்க கட்சி ஆட்சியே இல்லாம போயிடும் வருங்காலத்தில் திமுகங்கிற கட்சியே இல்லாம போயிடும் சொன்னேன் அப்ப நான் திமுக மேல அனுதாபத்துல சொல்லல நீ ஆட்சியில இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்ல முடியும் இப்ப ஆட்சியில இருக்கிய இதை செய்ய அப்படின்னு அவங்க தானே பார்த்து கேட்க முடியும் அதே அதே நான் பேசுறப்ப உங்க கட்சி அவங்க என்ன கட்சி இருக்கணுங்கிறது கட்சி இருந்தா தானே அவங்க ஆட்சிக்கு வர முடியும் அது கட்சி நீங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றணும் மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்றது அப்பதான் வளர முடியும் திமுக நீங்க அதான விரும்புவீங்க அதிமுக என்ன விரும்புவாங்க நீங்க நான் வந்து வருது நான் விரும்புறது பிஜேபி வந்து நீங்க அப்பனா பிஜேபி வளரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா வெளிப்படையா சொல்றதுல என்ன வெளிப்படையா வேணும் சொல்றேன் பாஜக வளரட்டும் தமிழ்நாட்டில் நாங்க கூட்டணி வச்சுக்கிறோம் நீங்க சொல்றதுல ஏன் ஏன் கொஞ்சம் மலுப்புறீங்க விருப்பத்துக்கா நான் இது உங்களுக்காக நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க திமுகவை நோக்கி சொன்ன அதே டோன்ல தான் பாஜகவை நோக்கியும் தினகரன் சொல்லிருக்கா அதிமுக உள் விவகாரங்கள் நீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிருக்கு விரைவிலேயே தீர்ப்பு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள்லாம் தெரியுது எப்படியோ ஒன்னு ஓபிஎஸ் இல்ல இபிஎஸ் அதுல போய் நிக்க போகுது அதுல தினகரனுக்கோ சசிகலாவுக்கோ அதுல என்ன மாதிரியான ஸ்கோப் இருக்கு எதிர்காலத்துல அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் என்ன சார் நீங்க ஏதாவது சொன்னா அதிமுக ஏதாவது சாதகமா இருக்கும் நீங்க அதிமுகவுக்கு சாதகமா சொல்ல அது வராம இன்னொரு கட்சிக்குன்னு சொல்றீங்க நான் ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகுது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அம்மாவுடைய திருவுருவத்தை தாங்கிய கூடி எங்களுக்குன்னு ஒரு சின்னம் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அந்த சின்னம் எங்கள் கட்சிக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் அமைப்புகள் இருக்குது அமைப்புகள் இன்னும் மேலும் பலப்படுத்துகிற வேலைகள் இருக்கும் எந்த காலத்திலையும் குறுக்கு வழியில் நான் அதிமுக பற்றி நினைக்க மாட்டேன் ஜனநாயக ரீதியாக மீட்டெடுப்போம் மீட்டெடுப்போங்கிறது தான் எங்களுடைய இது கடந்த தேர்தலில் நீங்கள் தோல்வி அறிஞ்சிட்டீங்களே உங்களால் ஒரு எம்எல்ஏ கூட வர முடியலையே நீங்கள் வருங்காலத்தில் முடியுமானால் நிச்சயம் முடியுங்கிற நம்பிக்கை ஏன்னா அந்த நம்பிக்கையை கேள்வி எதுவுமே ஒரு நிமிடத்தில் மாறும் அந்த நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தீங்களா போன ஆண்டு பன்னீர்செல்வம் பழனிசாமி இப்படி ஒரு பிரச்சனைகளை காரணமாவாங்க அதனால அதிமுகங்கிற கட்சியை நான் ஜனநாயக ரீதியாக தான் மீட்டெடுப்பேன் அப்படின்னா தேர்தலில் வெற்றி பெற்றுதான் அங்கு உள்ள தொண்டர்கள் 
இதுதான் அம்மாவுடைய உண்மையான கட்சின்னு எங்கள்கிட்ட வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணுவோமே தவிர ஸ்கோப்பை பற்றிலாம் நான் எதுவும் திங்க் பண்ணலை இப்படி ஒரு அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன் இப்படிலாம் ஒரு பிரச்சனை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போவாங்கன்னு நீங்களும் நானும் எதிர்பார்த்தோமா அம்மாவுக்கு இருந்த அந்த ப பொதுச்செயலாளருங்கிற போது அது அம்மாவுக்கு தான் யாருக்கும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி மறுபடியும் ஒரு பொதுக்குழுவை கூட்டி பன்னீர்செல்வத்தையே கட்சியை விட்டு நீக்கி ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியை நீக்கி அறிவித்து தன்னைத்தானே வந்து பொதுச்செயலாளராக அறிவிச்சுக்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலையில அந்த கட்சியில வரும்னு யாரு எதிர்பார்க்க அவர் அன்சேலஞ்சபிளா இருக்காரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அன்சேலஞ்சபிளா இருக்கிறவர் தான் தேர்தலில் இப்ப நீங்க யாருக்கு சின்னம் கொடுக்கற இடத்துலயே அவங்க இல்லையா இப்ப பை எலெக்ஷன் வருதுங்க இவருக்கும் அவருக்கும் கிடையாது தீர்ப்பு வந்து நீதிமன்றம் வந்து தீர்ப்பை ரிசர்வ் பண்ணியும் போடலாம் இது ஒன்றும் பெரிய தேசிய பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது இன்னொன்று வந்து அவங்க மறுபடியும் போய் பொதுக்குழு கூட்டினது தவறுன்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த சிங்கிள் ஜட் பெஞ்சு சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு பெஞ்சில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருக்கு மீண்டும் இதை போய் கிளாரிஃபை பண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் நினச்சா எதை வேணாலும் பண்ணலாம் எலெக்ஷன் கமிஷனில் போய் தீர்த்துங்கன்னு சொல்லலாம் அதனால் வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு வந்து ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிறபடி அது பழனிசாமிக்கு போனுச்சுன்னு வச்சுங்க அப்பயும் இப்போ ரெட்டலைக்கு இருந்த அந்த பழைய அந்த ம மரியாதை இல்லாத அளவுக்கு அவர் இந்த பொதுக்குழுவை நடத்தி பண்ணிட்டார் மக்கள் மத்தியிலையும் மின்பு இருந்த நிலையில் அது இல்லை அதனால் வருங்காலத்திலையுமே அதை மீட்டெடுத்து சரி பண்ணுற காலத்தில் தான் ரெட்டலைக்கு உரிய மரியாதை கிடைக்குங்கிறதா எங்கள் நம்பிக்கை அந்த கட்சி இப்படி ஆகிறதுங்கிறத பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைகிற அளவுக்கு நான் வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய சுயநலவாதியும் கிடையாது ஜனநாயக ரீதியாக மக்கள் மனதை வென்றெடுத்து ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஓகே ரெட்டலைக்கான செல்வாக்குங்கிறது திரு எடப்பாடி அந்த கட்சியின் தலைமையா திரு ஓ பி எஸ் அந்த கட்சியின் தலைமையா திரு தினகரனா இல்லை திரு மிகு சசிகலாவா அப்படின்னு தீர்மானிக்குதா இல்லை எம்ஜிஆர் உருவாக்குன கட்சி ஜெயலலிதா வளர்த்த கட்சி அதற்கான சின்னம் ரெட்டல அப்படிங்கிற அந்த லெகசி அப்படியே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த கட்சி பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு ரெட்டலை தான் அதனுடைய அம்மாவும் தலைவர் இருந்த இடத்துல இருக்கு அதை வச்சுட்டு இவங்க வந்து ஆட்சி இருந்த வரைக்கும் வெற்றிகளை பெற முடிஞ்சிச்சு ஆட்சி முடிவு தருவதால் பல்வேறு முயற்சிகளில் அவங்களால எதிர்கட்சி வர முடிஞ்சிச்சு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தானே எழுபத்தைந்து இடங்கள் வரைக்கும் வந்திருக்காங்கல்ல கூட்டணியில் எழுபத்தைந்து இடங்கள் வந்திருக்கிறத நீங்கள் சாதனை நினச்சா நான் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் ஒரு கட்சி ஆளுங்கட்சியாக இல்லாமல் போயிட்டு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு செயற்படுற சரிவு இருக்குது பாருங்க அதை சரி கட்டுறதுக்கு இவங்க அம்மா கிடையாதுங்கிறது தான் என்னுடைய இல்லை எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் இல்லை சார் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் அதிமுக திமுகனு மாறி மாறி வந்த நிலையில் அதிமுகவே பத்து வருஷம் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்சியை எது எலெக்ஷனை சந்திச்சு எழுபத்தைந்து இடங்கள்ங்கிறது வந்து சாதனை இல்லையா அது அம்மா கூட ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து எழுபது சீட்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஆட்சிக்கு வர முடியலல்ல திமுக வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலாக மெஜாரிட்டி வர முடியாமல் பண்ணிட்டாங்க ஜெயலலிதாவே தோத்துருக்காங்க அவங்க தொகுதியிலே தோத்துருக்கிறாங்க எடுத்து <laughs> சசிகலாவுக்கும் உங்களுக்குமான உறவு எப்படி இருக்கு எதுவும் இடைவெளியா இல்ல ஏதாவது பிரச்சனையா அங்க ரொம்ப ஒரு வெளிப்படை தன்மையே இல்லாம இருக்கு மனம் திறந்து சொல்லலாம் இது நிறைய பேர் எதிர்பார்க்கறாங்க அம்மாவுடைய குறிதாங்கிய கட்சி 
உருவாகி நாங்கள் வந்து அவங்க அதிமுக பொதுச் செயலாளர்னு கிளைமில் இருக்காங்க இது பல முறை பதில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அவங்களுடைய பாதை வேறு என்னுடைய பாதை வேறுன்னு அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிந்தால் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல இன்னொன்று தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் கேட்குறது உங்கள் உறவு எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்க இதுக்கு நான் பல முறை பதில் சொல்லிட்டேன் இது வருங்காலத்தில் காலம் உங்களுக்கு உண்மையை உணர்த்தும் இல்லை அவங்களுடைய ஃபோட்டோலாம் போட்டிருக்கீங்க ட்விட்டர் ஐடியில் ஃபோட்டோலாம் போட்டிருக்கீங்க அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கீங்க சசிகலாவுக்கு ஆனால் கட்சி ரீதியிலான செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக எப்படி அவங்க வந்து அதிமுக பொதுச்சேதாரம் கிளைம் பண்ணுறவங்க எப்படி அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் வந்து அவங்க செயல்பட முடியும் எனக்கு தெரியல எப்படி அப்போ ஃபோட்டோவும் போட்டிருக்க வேண்டியது இல்லை எப்படி உங்களுடைய கட்சி சார்ந்த செயல்பாடுகள் எட்டுறதுனால ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால போடுறாங்க அவ்வளோதான் அவங்க வந்து அம்மா அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தானே கிளைமில் இருக்காங்க அவங்க வந்து அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் எந்த பொறுப்பிலையும் இல்லையே ஆனால் நீங்கள் எப்படி போடுறீங்கன்னு கேட்குறீங்க அவங்க மேலே உள்ள மரியாதை இல்லை இப்போ எங்கள் இதில் அவங்க படம் ரெண்டு தரப்புக்கும் ஈகோ பிரச்சனை ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கட்சியை வந்து வழிநடத்துவது தொடர்பான தலைமை ரீதியிலான மோதல் அப்படின்னா எந்த கட்சியை வழிநடத்துவது அமமுகவையோ இல்லை தலைவர் இருந்தது இல்லை அவங்களுக்காக தலைமை பதவி தலைவர் பதவி இருக்கு காத்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் தேர்தல் ஆணைய விதிகள் படி அது நீண்ட நாட்கள் ஏதாவது வச்சிருக்கோம் எலெக்ஷன் நடத்த போறீங்கன்னு தீர்மானம் போடுறோம் ஆமாம் ஆமாம் நடத்தி ஆகணும் நாலு வா நாங்களாம் எலெக்ட் ஆகி நாலு நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் அதனால் அவங்க அந்த கேஸ் நடத்திட்டு இருக்கப்ப முடியாதுன்னா நாங்கள் வேறு தலைவரை தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இதான் எதார்த்தம் எதார்த்தம் இன்னொன்று அவங்க படத்தை வச்சிருக்கிறதுனால அவங்க வந்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இருக்கிறவங்கள வந்து நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அவங்க அந்த கிளைமில் இருக்கிறவங்கள ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இல்லை அது வேற தனிப்பட்ட உறவு பத்தி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதை நான் பல முறை பதில் சொல்லிட்டேன் இல்ல இனிமே இப்ப அமமுக சசிகலாவுக்கான இடம் இல்ல வர்ற தேர்தல் வரைக்கும் அவங்க அதிமுக போச்சால கிளைமர் இல்ல பிரதர் இருக்காங்க நீங்க எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹெட்லைன் மாதிரி கேக்குறீங்க அதுக்கு வந்து முழு பதில் நான் சொல்லணும் இல்லை ஆமாம்னு சொல்றதுக்கு அவங்க வந்து அதை கிளைம் விட்டுட்டு எங்களோட வந்தாங்கன்னா வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இருக்குல்ல நிச்சயம் இருக்குல்ல அடுத்த தேர்தல் நாங்க நடத்துற வரைக்கும் அவங்க வந்தா எங்கள் கட்சியில் அவங்களுக்கு நான் சொன்ன அதே வார்த்தையை தான் நான் இன்ட்ரூவ் சொல்கிறேன் வராமல் போனால் நாங்கள் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு பதில் சொல்கிற ஸ்டேஜ் வரப்போ மறுபடியும் தேர்தல் நடத்துகிறோம் ஏன்னா எனக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தேர்தல் வைக்கிறோம் என்னுடைய நான்கு ஆண்டுகள் இது முடியுது ஸோ நாங்கள் தேர்தல் வைக்கிறோம் இதுக்கு மேலே தேர்தல் ஆணையத்தில் போன வருஷம் நாங்கள் என்ன பதில் சொல்லியிருந்தோம் எலெக்ஷன் வர்றதுனால அடுத்த ஆண்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ என்ன பதில் சொல்லியிருக்கோம்னா எங்கள் தேர்தல் வருது நாலு ஆண்டு முடிவு வருது எங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் தேர்தல் வைக்கிறப்ப அதுக்கான இது இப்போ அந்த ப பதவி அடிஷ்னலாக எங்கள் துணைத் தலைவர் திரு அன்பழகன் தான் அந்த பதவி வகிச்சிட்டு இருக்காரு வெயிட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இது வந்து இப்போ சசிகலா கையில் இருக்கு இந்த முடிவு அமமுக தலைவராக போட்டியிடுவதா வேண்டாமாங்கிறது சசிகலா அவங்க அவங்க நீங்கள் அவங்கள சந்திச்சு இந்த கோரிக்கை வைக்க போறீங்களா வைப்பீங்களா ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுல அவங்க திரும்ப திரும்ப போய் கேட்கறது அது வந்து நல்லா இருக்காது ம் விருப்பப்பட்டு <laughs> 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 வருவார்கள் நீங்க சொல்றது கொஞ்சம் வார்த்தை இருக்க அது எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் வந்தா வரட்டுங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டோம் ஏனோதான் சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னா வரட்டும்னு விருப்பம் இருந்தா தினகரன் போய் கூப்பிடுவார் தினகரன் போய் சசிகலாவை சந்திச்சு நீங்க வாங்க தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலை இந்த ஆண்டு கட்டாயம் நடத்தணும் நீங்க போட்டியிடுங்கள்னு அழைப்பாரு அந்த அந்த முனைப்பு இருக்கும் அது மாதிரி அழைக்க போறப்ப உங்க கூட உங்க தொலைக்காட்சி அழைச்சிட்டு போய் உங்களுக்கு வேலையாக அழைப்பு கொடுக்குறேன் உதயநிதி அமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் ரொம்ப அவசரப்பட்டார் ஸ்டாலின்னு நீங்க ஒரு கமெண்ட் சொன்னதாக நான் பார்த்தேன் அவசரப்பட்டிருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன அவசரம்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனையோ பேர் அவங்க அவங்க அப்பாவே முதலமைச்சராக இருக்காரு ஒரே வீட்டில் இன்னொரு அமைச்சரை போட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன்னா இவர் வந்து நான் கர திரு கர முத்துவேலர் கருணாநிதியின் மகன் சொல்கிறாரு அப்பாவுடைய பாதையில் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறாரு இவர் எண்பத்தொம்போதில் முத முதல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினரானப்போன்னு அவங்க அப்பா அவர் ஒன்றும் அமைச்சராக இல்லை திரும்பவும் தொண்ணூற்றி ஆறில் கூட அவங்க ஆட்சி வந்தப்போ அவர் மேயராக தான் ஆனார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் அவர் அமைச்சராக இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவங்க அப்பா கொஞ்சம் செயல்படுறதுக்கு அவர் இதாக ஃபீல் பண்ணதுக்கு இவர் துணை முதல்வர் ஆக்கினார் இப்போ அ
ஒரே வீட்லேயே அப்பா வந்து முதலமைச்சர் எப்போ அவசரமாக இன்னும் அவர் எம்எல்ஏ ஆகி ஒன்றரை வருஷம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ளார ஆக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்டேன் அதில் ஒரே வீட்டில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் கட்சியின் துணை பொதுச் செயலாளரும் இருக்கலாமா அதில் ஒன்றும் சிக்கல் இல்லைன்றீங்களா கட்சிங்கிறது வேற ஆட்சி அதிகாரங்கிறது வேற கட்சியில் வந்து குடும்ப அரசியல் இல்லை அவரை வந்து நான் ஆக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலையே அவசரம் என்ன தான் சொன்னேன் ஒரு கட்சியில் அந்த கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளவராக ஆக்கிறதுல தவறு இல்லை காமிக்கப்பட வேண்டிய அவங்க அப்போதான் முதலமைச்சராக இருக்காரு அவசர அவசரமாக காமிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்டீங்க உங்கள் விஷயத்தில் சசிகலா காட்டின அவசரத்தை விட ஸ்டாலின் விஷயத்தை ஜெயிலுக்கு போகிற அன்னைக்கு தான் என்னை போய் என்னை தொகை போச்சு ஆக்குறாங்க அது ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது அவங்க வந்து பொதுச்சேர ஆன உடனே என்ன ஆக்கியிருந்தா கூட நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு இதுக்கு பொருந்தும் அவங்க பிப்ரவரி பதினாலு திருப்புக்கு அவங்க ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய நிலையில் எப்படி பழனிசாமி அங்கே முதலமைச்சராக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தோமோ அன்றைக்கு இரவு தான் என்னை வந்து துணை போச்சார் அமைச்சர் சார் நீங்கள் திருப்பூரில் பேசும்போது உதயநிதி தொடர்பான கேள்வி என்ன முன்வைக்கிறீங்கன்னா ஏன் திமுக வேறு யாருமே இல்லையா அமைச்சராக்கிறதுக்குன்னு கேட்டீங்க அப்போ ஏன் அதிமுகவில் யாருமே இல்லையா தினகரனை தவிர கட்சியில் சேர்ந்த சில மணி நேரங்களில் அவரை தான் துணை பொதுச் செயலாளராக ஆக்கிட்டு போகணுமா வேறு யாரையாவது ஆக்கியிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை தென்னமரத்தில் இருக்கும் பனமரத்துக்கு முடிச்சு போகிற மாதிரி இருக்குது அவங்க சிறைச்சாலைக்கு போகிறாங்க நாலு ஆண்டுகள் அவங்க வெளியில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இருக்கட்டும் அப்போ வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் கட்சியை பார்த்தவங்களுக்கு வந்து அக்கறை இருக்காதா ஏற்கனவே நான் பசிக்கலா ஜெயில் இல்லை ஏற்கனவே நான் அந்த கட்சியில் அம்மா காலத்திலேயே இப்ப இருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் முன்னிடையே பொருளாதாரம் இருந்தவனா இருக்கட்டும் இல்ல பட் அதே நேரத்துல திருப்பூர்ல பேசுறப்பையும் அவசர அவசரமா தம் மகனை அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு தஞ்சாவூர்ல பேசுனேன் திருப்பூர்ல அவசர அவசரமா அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன திமுகவில் யாருமே இல்லையா அமைச்சராக்கிறதுக்குன்னு கேட்டீங்க அப்ப அந்த கேள்வி தினகரனுக்கும் கேட்ட மாதிரி எனக்கு நாவம் இல்லையா திமுக எம்எல்ஏக்கள் நூத்தி இருபத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறப்ப எப்படி இல்லையான்னு கேட்பாங்க அது பொருந்தாதா அதிமுகவுக்கு பொருந்தாதா வேற யாராவது பொதுச் செயலாளர் ஆக்கிருக்கா ஒரு வார்த்தை சொல்றீங்க அது மாதிரி நான் அது மாதிரி நான் பேசினதா எனக்கு நாவம் இருக்கிறேன் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு கட்சியில் அவங்க ஜெயிலுக்கு போகிற நேரத்தில் ஒருத்தரை வந்து இப்போ துணை போச்சார் ஆக்குறதும் இருக்கட்டும் ஜெயிலுக்கு போனால் என்ன இல்லை இத்தனை ஆண்டுகள் கட்சிக்காக உழைத்தவர்கள் இருக்கிற போது தன்னுடைய அக்கா பையனை தான் ஆக்கிட்டு போகணும்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கு அக்கா பையனை ஏற்கனவே அரசியலில் இவங்க கொண்டு வரல புரட்சி தலைவி அம்மா தான் முதல் முதல்ல இந்த தேர்தலில் பெரிய குளத்தில் வேட்பாளர் நிறுத்தி நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு என்னை வந்து பேரவை செயலாளராக அதுக்கப்புறம் அமைப்பு செயலாளராக ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பொருளாதாராகவே இருந்த என்ன இவருக்கு வந்து கட்சியில் பதவியில் இருக்கிறது சரியாக இருக்கும் இன்னொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நீக்கின ஜெயிலில் தான் உயிரோடு இருக்கிற கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களை கட்சியில் சேர்க்கல ஆமாம் சரி மறுபடியும் சேர்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதே சார் அம்மா வந்து இது கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் ஒருத்தர் சேர்க்காத திருப்பி கட்சிக்கு வரக்கூடாதுங்க அந்த அந்த அம்மாவுடைய படத்தை போட்டு கட்சி வச்சிருக்கிறது கட்சிக்குள்ள மீண்டும் தினகரனும் வெங்கடேஷும் வந்ததை பத்தி பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா தினகரன் நேரடியாக தலைமை பொறுப்புக்கு நியமனம் செய்யப்படுகிறார் நியமனம் செய்யப்பட்டது வந்து அனுபவம் இருந்த காரணத்தினால் தானே அனுபவமே இல்லை அதிமுக இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் டி டி வி தினகரன் தொழில் போச்சது சரியாக இருக்குங்கிற காரணத்தில் தான் இல்லை நீங்கள் எந்த ஆண்டு அதிமுகக்குள்ள வந்தேன்னு சொன்னீங்க நான் எண்பத்தி எட்டு ஜே அணி இருந்துச்சுல்ல அதில் மூணாவது ஒரு பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து கட்சியில் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லை எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருப்பாங்க அம்மாவே என்னை தொழில் போச்சு இது பொருளாளர் ஆக்கியிருக்காங்களே தொண்ணூ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் என்னை பொருளாளர் ஆக்குறப்ப எழுபத்தி ரெண்டில் உள்ளவங்க கட்சியில் இருந்தாங்க தொண்ணூத்தொம்பதில் என்னை கேண்டிடேட் ஆக்குனப்ப எழுபத்தி ரெண்டில் உள்ளவங்க கட்சியில் அங்கேயே இருந்தாங்க ஏன் ஜக்க ஏற்கனவே தலைவர் காலத்தில் பையலேசன் நின்று ஜெயித்த எம்பியே இருந்தார் ஆனால் புரட்சி தலைவர் அம்மா என்ன அன்னைக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா சார் அந்த காரணம் என்னங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா அதே மாதிரி திரும்பவும் என் அரசியல் கொண்டு வந்த காரணமே தொண்ணூத்தி ஆறில் என் கூடவே இருந்து எனக்கு அவங்களுடைய நான் வந்து விவாதித்து எல்லா அரசிய அரசாங்கத்தை நடத்தினப்ப எனக்கு உதவிகரமாக இருந்த திரு எஸ்டிஎஸ் திரு முத்துசாமி திரு கண்ணப்பன் அவர்கள்லாம் என்னை வந்து எதிர்த்துட்டு போட்டி என திமுக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் எனக்குன்னு ஒருத்தர் வேணும்னு தான் எனக்குன்னு குடும்பம் கிடையாது என் கூட இருக்கிறது உங்கள் குடும்பம் தான் நீ வரணும்பா என் கூட இப்போ எயிட்டி செவன்லேருந்து இருக்கிறவன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க 
அதே மாதிரி உயிரோட இல்ல நீங்க சொல்றதெல்லாம் கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு எயிட்டி எயிட்ல இருந்து நான் இருந்தவங்கிறது எல்லா செக் பண்ணுவானா தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுக்கு அப்புறம் உங்களை கட்சிக்குள்ள கொண்டு வரவே இல்லைங்கிறது ஜெயலலிதா உயிரோட இருந்தா மட்டுமே கேட்டு நீக்கினாங்களா உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் சேர்க்கல பட் அதனால நான் திரும்ப கட்சிக்கு வரக்கூடாது தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நான் தேர்தலில் நிற்கிறப்ப எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து உறுப்பினராக இருந்து எண்பத்தி ரெண்டுல பை எலெக்ஷன்ல எம்பி ஆக இருந்த ஜக்கையனே இருந்தார் அப்ப யாரோ வந்து அதை ஒருத்த குறைப்பு இல்ல மக்களை என்ன வாக்களிச்சு ஜெயிக்க வச்சாங்க திரும்பவும் பேரவை செயலாளர் ஆனப்ப எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து கட்சியில இருந்தவங்க இருந்தாங்க நான் எண்பத்தி எட்டுல கட்சிக்கு வந்தவங்க தான் அமைப்பு செயலாளர் ஆனப்பையும் இருந்தாங்க ஈவன் பொதுச் செயலாளருக்கு அடுத்த கட்டத்தில் உள்ள பொருளாளர் பதவியில் என் அம்மா நினைச்சப்போ எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து கட்சியில் உள்ளவங்களாம் இருந்தாங்க இல்லை சார் வரலாற்றில் துணை பொதுச் செயலாளர்னு ஒரு பொறுப்பை உங்களுக்கு தானே சார் இல்லை இல்லை இல்லையே இல்லையே ஐயா எனக்கு முன்னாடியே அம்மா காலத்திலேயே திரு கரூர் சின்னசாமி துணை பொதுச் செயலாளர் இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அம்மா இணை பொதுச் செயலாளர்களே இருந்தாங்க தெரியுமா தெரியாது துணை பொதுச் செயலாளர்கள் இருந்திருக்காங்களே எத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்களே திரு கரூர் சின்னசாமி இருந்தாரு கே கே இவர் இருந்தாரு கருமசாமி பாண்டியன் நிறைய பேர் இருந்தாங்களே துணை பொதுச் செயலாளர் இருந்தாங்க இருந்திருக்காங்க திரு முத்துசாமி இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஆர் எம் வீரப்பன் இணை பொதுச் செயலாளர் இருந்திருக்காரு திரு எஸ் டி எஸ் இணை பொதுச் செயலாளர் இருந்திருக்காரு அதனால இருக்கு அதனால தினகரனுக்கு பொறுப்பு கொடுத்ததுல ஒண்ணும் தவறு இல்லைன்றீங்க சசிகலா பொறுப்பு கொடுத்ததுல ஒன்றும் தவறு இல்லைன்றி தவறு இல்லைன்னு தான் பழனிசாமில இருந்து எல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு தானே இருந்தாங்க இன்றைக்கு எங்களை வேணாங்கிற பழனிசாமி திரு கார்த்திகேயன் வந்து என்ன ஏற்றுக்காம இருக்கலாம் இன்னைக்கு எனக்கு என்ன கேளுங்க அன்றைக்கு அவங்களாம் ஏற்றி என்ன கேண்டிடேட் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ எழுபத்தி ரெண்டு கட்சிக்காரர்களாக இருந்தப்ப நீங்கள் சொல்ற மாதிரி எண்பத்தி எட்டுல அரசியல் அரசியலுக்கு வந்த சீட்டி தினகர ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அம்மாவுக்கு அம்மாவால் நீக்கப்பட்ட என்ன இவங்க எல்லாம் துறை போச்ச ஏற்றுக்கொண்டு என்ன எங்க சித்தி ஜெயிலுக்கு போறப்ப அறிவிச்சப்ப இவங்க எல்லாம் ஏத்திருந்தா இப்ப இதுங்க ஏத்துக்கிட்டு இல்ல எங்க சித்தி ஜெயிலுக்கு போறப்ப ஏத்துக்க வேணாம் சொல்லிருக்கலாம் ஏன்னா அசம்பிளி வேட்பாளர் இருந்தப்பல எங்க சித்தி ஜெயில தானே இருந்தாங்க நான் வந்து சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் வேட்பாளரா என்னை ஏத்துக்கிட்டு எனக்கு தொப்பி சின்னத்திலே பழனிசாமி உட்பட அன்றைக்கு அவர் கூட இருந்த என்னை ஏத்து அத்தனை பேரும் ஓட்டு கேட்டதெல்லாம் அதுக்கு காரணம் அம்மா கூடவே இருந்தவர் அம்மாவால் நீக்கப்பட்டவர்னு அவங்களுக்கு தெரியும் நானும் இதை வந்து பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் உதய நிதிக்கு இன்னைக்கு அவசர கதையில் அவர் அவசர கதையில் அவரிக்கப்பட்டது தான் நான் சொல்றேனே தவிர அவர் அவசராக்குனது தவறுன்னு நான் சொல்லவே இல்லை அவசர இந்த அவசரம் என்ன சரி அந்த அவசரத்துக்கான அந்த கேள்விகள் தான் வேற சரி நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதற்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்